Hello everyone, this is your German teacher Erhan Özdemir from Istanbul, Turkey. In this video, we are going to learn the weather and the directions. First, let's begin with the weather. In German, when we ask for the weather, we'll say Wie ist das Wetter? Wie ist das Wetter? Which stands for How is the weather? So, uh, the weather in German stands for Das Wetter and if I ask how is the weather, I will ask wie ist das Wetter? Let's say the weather is sunny. Then I will say es ist sonnig. Instead of das Wetter, I can write es ist sonnig or I can say das Wetter ist sonnig. Both of them are correct. You can say es ist sonnig or das Wetter ist sonnig. Die Sonne stands for the sun, okay? The sun is shining, die Sonne scheint. So, scheinen, scheint, shine, stands for the sun is shining, die Sonne scheint. So, it is sunny, es ist sonnig, die Sonne scheint, the sun shines, okay? So, if I say rain, the rain, stands for der Regen, rain, okay? If I say it is raining, I will say es regnet. Es regnet, it rains, okay? So it rains stands for es regnet. When I say it is beautifully warm, it is a really good weather, so I then I'll say es ist schön warm. It is comfortably warm. It is not that hot, but uh, in a good mood, in a good temperature actually. Then I'll say, es ist schön warm. It is beautifully warm. Okay. If it's cool, I will then say, es ist kühl. Es ist kühl. It is cool. So if it's warm, beautifully warm, it is uh, nice. I'll say, es ist schön warm. It is cool. Then I'll say, es ist kühl. If I say, it is cloudy, I will say, es ist bewölkt. Es ist bewölkt stands for, it is cloudy. If it's very cloudy, if there's too much clouds, then I'll say, es ist stark bewölkt. Stark stands for strong. I can also say, it, uh, strongly cloudy, right? In English, perhaps. I guess, I suppose. So I can say, es ist stark bewölkt, which stands for, it is very cloudy, okay? But if it's, if there are not that many clouds, then I'll say, leicht, which stands for light, okay? Then I'll say, es ist leicht bewölkt. Leicht stands for light, it's not that much. So then I'll say, es ist leicht bewölkt. I want you to repeat after me, please. Wie ist das Wetter? Wie ist das Wetter? Es ist sonnig. Es ist sonnig. Die Sonne scheint. Die Sonne scheint. Es regnet. Es regnet. Der Regen. Der Regen. Es ist schön warm. Es ist schön warm. Es ist kühl. Es ist kühl. Es ist bewölkt. Es ist bewölkt. Es ist stark bewölkt. Es ist stark bewölkt. Es ist leicht bewölkt. Es ist leicht bewölkt. So what is called snow in German? Snow is called der Schnee. If I say it is snowing, then I'll say is schneit. So snow stands for der Schnee. It is snowing or it snows. That stands for is schneit. Okay. Here we have der Nebel. Der Nebel stands for fog. Fog stands for der Nebel. Fog. If I say it is foggy, I will say es ist neblig. Es ist neblig, which stands for it is foggy. It is neblig. Here we have der Wind 
same as in uh, English, der Wind went. If I say it is windy, I will say es ist windig. It is windy, es ist windig. So, der Wind, wind, fog, der Nebel, es ist neblig, it is foggy. It is windy, es ist windig, it's for der Wind. And here, der Schnee stands for snow, it is snowing, then I'll say, es schneit. Here we have a sentence, es blitzt und donnert. Blitzen, blitzen, that's a verb, that stands for flashlight, okay, flashes, und donnert, thunder, okay, so that stands for thunderstorm, das Gewitter, das Gewitter, thunderstorm, so it flashes and there's so many thunders, then I'll say, es blitzt und donnert, es blitzt und donnert, das Gewitter, thunderstorm for das Gewitter. I want you to repeat after me, please. Wie ist das Wetter? Wie ist das Wetter? Es schneit. Es schneit. Der Schnee. Der Schnee. Es ist neblig. Es ist neblig. Der Nebel. Der Nebel. Es ist windig. Es ist windig. Der Wind. Der Wind. Es blitzt und donnert. Es blitzt und donnert. Das Gewitter. Das Gewitter. In this part we are going to have die Himmelsrichtungen. So what is Himmelsrichtungen? In this graphic you may perhaps understand what I mean with Himmelsrichtungen. This stands for directions. In German for north I'll say Norden, Norden, for West, I'll say Westen, Westen, for South, I'll say Süden, Süden, for East, I'll say Osten, Osten. What do I say if I mention Northwest? Easy, Nordwesten, Nordwesten. When I mention Northeast, I'll say Nordosten, Nordosten. When I mention Southwest, I'll say Südwesten, Südwesten. For Southeast, I'll say Südosten, Südosten. Let's combine the directions with the weather conditions. Here we have, es regnet im Süden, im Süden, South. It is raining in the South, stands for, es regnet im Süden. So, it is raining in the south, es regnet im Süden. When I say, es ist stark bewölkt im Südosten, stark bewölkt, we mentioned this before, it's heavily clouded, very clouded, stark bewölkt im Südosten, im Südosten in the southeast part, it is heavily Cloudy, right? So I'll say then, es ist stark bewölkt im Südosten. Es ist stark bewölkt im Südosten. Here in the uh, third sentence, es schneit im Südwesten. Südwesten is the southwest part. And what is happening there? It is snowing. So I'll say, es schneit im Südwesten. It is snowing in the southwest. Es schneit im Südwesten. In the fourth uh, sentence, es ist 16 Grad im Westen. Grad, this stands for Celsius. And is also, this is also pronounced as 16 Grad Celsius. Okay? So, I can say 16 Grad Celsius or 16 Grad. Es ist 16 Grad im Westen, im Westen, West part, right? In the West part, it is 16 degrees Celsius, which stands for, es ist 16 Grad im Westen. And this is shown as here, D 
degree Celsius. I want you to repeat after me, please. Es regnet im Süden. Es regnet im Süden. Es ist stark bewölkt im Südosten. Es ist stark bewölkt im Südosten. Es schneit im Südwesten. Es schneit im Südwesten. Es ist 16 Grad im Westen. Es ist 16 Grad im Westen. In the following sentence we have Es ist windig im Nordwesten. Windig stands for windy. In which part? Nordwesten, Nordwest. So it is windy in the Nordwest. I'll say Es ist windig im Nordwesten. Es ist windig im Nordwesten. Here we have Es ist leicht bewölkt im Nordosten. Nordosten in the Northeast region, right? Nordosten. Leicht bewölkt, a slightly cloud. There's not too much cloud. A light cloud, which stands for leicht bewölkt. Okay? So I will say, es ist leicht bewölkt. Im Nordosten, it is slightly cloudy in the northeast region. Es ist leicht bewölkt im Nordosten. Here we have, es ist kühl im Südosten. Südosten, the southeast part. Kühl stands for cool. So, es ist kühl im Südosten. It is cool in the southeastern part. So, Es ist kühl im Südosten. Here in the last sentence we have Es donnert und blitzt im Osten. Im Osten, the east part, right? So, donnern stands for thunder, right? Blitzen, flash, flashlights. It is, yeah, there are thunder and also flashes. So, I'll say Es donnert und blitzt im Osten. Es donnert und blitzt im Osten. Let's repeat after me, please. Es ist windig im Nordwesten. Es ist windig im Nordwesten. Es ist leicht bewölkt im Nordosten. Es ist leicht bewölkt im Nordosten. Es ist kühl im Südosten. Es ist kühl im Südosten. Es donnert und blitzt im Osten. Es donnert und blitzt im Osten. In this lesson we will learn the weather conditions but also the directions and combine it together. I hope you enjoyed it. I want you to subscribe to our channel, leave comments, share this video with those who want to learn the German language and hit the bell button for further more videos. In this video, I want to share a Turkish phrase with you which stands for today the weather is beautiful. Bugün hava güzel. Bugün hava güzel. I hope to see you again. Till then. Tschüss!